Hallo ihr Lieben und willkommen im neuen Video von mir. So, ich zeige euch jetzt erst das Paket. Der schaut so aus. Erstmal ein bisschen Knallfolie drauf. Dann haben wir hier wieder diesen Zettel. Dann meine Rechnung, die braucht ihr sowieso nicht. Und dann dieses schöne Papierchen. Das passt auch, weil bei uns schneit Ich weiß nicht, <lacht> wie es bei euch ist. Also es ist verrückt, gell? Also am Weihnachten ist es so warm, da kannst du schon fast den Badeabzug rausholen. Und wenn Weihnachten vorbei ist und du dir denkst, okay, jetzt brauche ich keinen Schnee mehr, dann kommt der. Dann kommt der einfach. Also Katastrophe. So, Leute. So schaut es aus. Sieht das nicht hübsch aus? Oh, und wenn ihr riechen könntet. Oh mein Gott, das riecht süß und lecker. So, wir fangen an mit einem Goodie-Tütchen. Ich hoffe, man kann mich gut genug sehen, weil es ist schon dunkel. Ich mache nochmal die Videos nicht abends, aber heute geht es nicht anders. Oh, oh. Ihr lieben sie hier. So, wir fangen an und zwar... Mit Cherry Cheesecake. Der ist mir gleich ans Auge gesprungen. Warum? Weil es mein absoluter Lieblingsduft ist von ihr. Also mein Duft von ihr. <lacht> Der ist so lecker. Wenn ihr den nicht habt, probiert den bitte, bitte unbedingt aus. Aber nur sofern ihr Foodie mögt und nichts gegen Kirschen habt. Weil der ist sowas von toll. Der ist sowas, sowas, sowas von toll. Also den liebe ich ohne Ende. Da habe ich immer Vorrat daheim. Oh, das riecht wie ein wunder, 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 wunderschöner Cheesecake-Duft. Mit dieser geilen Cocktailkirsche. Das riecht wie Cocktailkirsche. Das ist eigentlich eine richtige Kirsche, aber das ist durch dieses Cheesecake so abgeschwächt und riecht so. Oh, boah, ich kann euch das nicht beschreiben. Also. Den müsst ihr euch selber holen und dann müsst ihr euch selbst davon überzeugen, dass der echt äh, Wahnsinn ist. Und dann haben wir hier Zuckerwatte. Den habe ich noch nicht gehabt. Nö, den habe ich noch nicht gehabt, den kenne ich gar nicht. Ist der neu? Oh, der riecht lecker. Der riecht sehr lecker. Oh, der riecht so richtig... Ähm ja, also direkt Zuckerwatte würde ich jetzt nicht sagen, so wie Zuckerwatte riecht, aber der riecht so ein bisschen wie ähm, zuckrige Marshmallows, so in diese Richtung. Der ist aber lecker, aber so einen ähnlichen gibt es halt von Hückebi auch, wobei der nicht so stark riecht. Also der hier riecht schon ziemlich stark, weil die Zuckerwatte dürfte diese meistens ähm, immer so ganz schwach, aber der riecht ziemlich stark. Dann haben wir hier Daisy. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht wieder was ist, was ich nicht mag. Ich glaube, den kenne ich auch nicht. Oh, der riecht aber lecker. Der riecht richtig gut. Oh, der riecht sehr lecker. Und dann haben wir hier Poison. Das will heute irgendwie schon wieder nicht so. Aber ist ja egal. Das ist ja nur eine Duftprobe. Kann man es verschmerzt. <lacht> ja, der riecht... Der riecht wie ein Parfum. Aber ich finde den... Ich finde den total schön eigentlich. Wie so ein Frauenparfum. Ich bin sogar der Meinung, dass ich das schon mal gerochen habe. Oh, das riecht wie ein richtig schönes Parfum. Also ich mag den Duft. Also wie so ein richtig schönes Parfum. Das ist auch nicht so richtig, ich kann das auch nicht beschreiben, weil das ist nicht süß, also nicht so süß. Ähm ja, es riecht schon in eine blumige Richtung so. Also richtig fraulich, feminin. Ähm es riecht gut. Also es würde zu so einer Frau passen, die so wirklich richtig schick ist und so. 
Ah, ich finde ihn ganz schön, den Duft, wirklich. Dann haben wir hier Pink Sugar. Der riecht nicht wie die anderen Pink Sugar Düfte, der ist zarte. Ich habe jetzt das Parfüm hier noch dran. Oh, den finde ich aber sehr schön. Der ist nicht so stark parfümig. Also viele Pink Sugar Düfte sind so stark parfümig. Und der hier nicht so. Der geht eher so... Der hat so eine leichte Parfümnote und geht eher in so eine Zuckerwattenrichtung, würde ich jetzt sagen. Also der ist auch ganz schön. Und dann haben wir hier noch Angel Rings. Ich bin überrascht, weil nichts dabei, was mir jetzt nicht gefällt. Weil bei den Proben hatte ich oft so... Sachen dabei, die ich gar nicht gut fand. Aber diesmal vielleicht nicht. Einen haben wir noch. <lacht> oh ja. Also der riecht auch gut. Der riecht eher äh, süßlich. Der riecht wie ein süßes Parfum, könnte aber auch noch Creme sein. Oh, der riecht auch so süßlich. Also der ist richtig lecker auch. Boah. Also da bin ich echt froh. Keine, also da ist nichts dabei, was mir jetzt nicht gefallen hat. Ich habe bestellt zweimal Coconut Cheesecake. Ich habe auch für eine Freundin mitbestellt. Boah. Boah, Leute, da riecht gut. Boah, ihr Lieben, da riecht so gut. Ach, da wusste ich nicht so genau, weil Kokosnuss ist bei mir ja ganz schwierig. Das geht immer so in eine parfümige Richtung. Ich mag es gar nicht. Boah, lecker, lecker, lecker. Also, das Bar schaut so aus. Jetzt. Der riecht wie eine richtige Kokosnuss, wie ihr das in Bounty oder so habt. Oh, oh mein Gott, mit diesem Cheesecake-Geruch. Und die hat so einen wahnsinnig schönen Cheesecake-Geruch. Also ich habe schon viele gerochen. Aber der von ihr ist richtig gut. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. Also den finde ich ja mal mega. Mann, Kokosnussduft, der mir echt gefällt. Ja, da freue ich mich richtig drüber, dass ich den so schön finde. Also der riecht super lecker. Tut mir leid, irgendwie ähm, will das nicht so fokussieren im Moment, mein äh, Dingsbums. Ach so, die Duftbeschreibung. Die suchen wir mal noch raus. Ein herrlicher Duft für alle Kokosliebhaber. Dieser Duft riecht nach frischen, süßen Kokos, Käsekuchen, Duftkomponenten, cremige Vanillebasis mit Noten von Kokosnuss, Butter, Käsekuchen, Akkord. Ja, Kategorie Süß, Foodie, Bakery. Ja, so riecht der. Oh, der riecht gut. Oh. Also er ist mega schon mal. Mega lecker. So, dann geht's weiter mit äh, Chocolate Cheesecake. Wie gesagt, es kann sein, dass ich nicht immer so fokussieren will. Der ärgert mich im Moment. Also mein Handy, <lacht> das ärgert mich immer mal. So. So schaut's aus. Ja, der ist auch schön. Der ist auch schön, definitiv. Oh. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie... Dieser Cheesecake-Geruch mit so einer richtig leckeren, heißen Schokolade. Also eine heiße Schokolade, wo so richtig schokoladig ist. Also nicht so, so eine wässrige, sondern eine richtige. Oh. Boah, mega. Mega. Das riecht sau lecker. Die Duftbeschreibung ist, dieser Duft ist wirklich wunderbar süß, schokoladig, ein Traum. Er riecht nach süßer Schokolade auf einem leckeren, frischen Cheesecake. 
Eine tolle Kombi für alle Schokoliebhaber. Ja, also, oh, das riecht wirklich sau lecker. So, weiter geht's mit Strawberry Cheesecake. Mal gucken, da habe ich auch zwei. Da bin ich immer gespannt hier, weil, ach, ich weiß nicht, gibt auch so komische Erdbeerdüfte. <lacht> der nüsst direkt an so ein... Wisst ihr, wie der riecht? Der riecht wie diese... Äh, kennt ihr diese Erdbeerschnüre? So riecht der. Also das riecht hier oben total nach diesen Erdbeerschnüren. Die essen nämlich meine Kinder gerne. Boah, geil. Oh... Oh mein Gott, Leute, die könnt ihr euch alle holen. Die sind ja echt mega. Das riecht wirklich so mit diesem Cheesecake zusammen. Also es riecht schon wirklich sehr lecker. Also zu dem Duft gibt es keine Duftbeschreibung, aber ich glaube, wir brauchen auch keine. <lacht> so, also machen wir mit dem nächsten Duft weiter. Und zwar ist das meine kleine Auszeit. So, den habe ich für die Mutsch bestellt. Die wollte den gerne haben. Oh. Also ich muss sagen, meine kleine Auszeit, dieser Duft passt. Also der könnte nicht besser passen dazu, dieser Duft. Weil das riecht wie dieses Entspannungsbad, was es gibt. Kennt ihr das so mit so Kräuterentspannungsbad, so mit Lavendel und so? Meine Freundin äh, mochte das total gerne. Das ist auch, also das ist auch so, das ist in so einer durchsichtigen Flasche und das Zeug ist auch lila. Weil da halt voll viel Lavendel und so drin ist. Also das riecht kräuterig mit äh, Lavendel und so ein bisschen Blüte oder so. Boah, und der riecht sehr stark. Sehr, sehr stark. Jetzt muss ich aber auch sagen, also ich hätte ihn eigentlich auch bestellen können, weil fürs Bad, so wenn man in der Badewanne ist und sich eine Kerze anmacht und sich so ein bisschen Zeit für sich nimmt, ist das eigentlich voll schön, dieser Duft. Aber ich kann der Mutsch bestimmt einen Würfel abknippen. <lacht> da geht es und zwar mit Spicy Apples and Peaches. Den habe ich schon mal vorgestellt. Den habe ich nachbestellt. Der ist jetzt im Sale. Könnt ihr gerne reingucken. 25% gibt es. Ich glaube, der kostet jetzt 3 Euro. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon. Und ich mag gar keinen Spicy. Ich mag keinen Apfel und ich mag keinen Pfirsich. Aber der Duft... Also hier im Bar ist der nicht mal so mega. Der riecht zwar gut, aber in der Lampe... Der ist so schön. Der ist so, so schön, dieser Duft. Also probiert den gerne mal aus. Ich habe den in einem anderen Video näher beschrieben. Deswegen lassen wir das jetzt. Also ihr wisst, dass ich Apfeldüfte und ähm, Pfirsichdüfte nicht mag. Wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß das, dass ich damit gar nicht kann. Und ähm, der ist wirklich sehr schön in der Lampe. Also wer ihn ausprobieren will, holt ihn euch gerne für 3 Euro. Viel könnt ihr ja nicht ver verkehrt machen. So. Dann geht es weiter. Ah, hier haben wir noch einen. Den habe ich nämlich auch nachbestellt. Christmas Cookies. Ich glaube, den kennt ihr auch alle. Der ist super schön. Super schön. Gibt es auch gerade mit Rabatt. Ich muss mich so zusammenreißen. Ich hätte am liebsten 50 Spaß davon gekauft. Mm. Boah, der riecht so richtig nach ähm, Cookies. und Also so richtig... Äh, nach Vanillekeks und oh, lecker, einfach lecker ist der. Der ist auch nicht so würzig oder so. Weil bei Christmas Cookies denkt man immer an was Würziges. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar mit geröstetes Kokosträumchen. Ja, ich habe nochmal was mit Kokos bestellt. Ich bin diesmal gewagt. Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. <lacht> ja, weil das hat sich irgendwie... Ich weiß nicht, es hat sich so lecker angehört. Finde ich ja also nicht eklig. Nee, der ist nicht eklig. Oh, der ist schön. Oh, der ist wirklich schön. 
Oh, der riecht ähm, nach einer frutigen Kokosnuss. Der riecht cremig. Oh mein Gott, der riecht keksig, kuchig. Ah. Boah, der riecht einfach lecker. Aber der riecht auch irgendwie, als wäre Schokolade drin. Oh, der riecht so lecker. Also er riecht auf jeden Fall keksig, kuchig in diese Richtung. Er riecht auf jeden Fall nach einer frutigen Kokosnuss. Er riecht cremig. In Food-Richtung. Cremig. Und irgendwie riecht er auch schokoladig. Ich weiß nicht, aber der ist so lecker. Mein Gott. Vielleicht ist das aber auch dieses Geröstete. Dass es da diesen Geruch da kriegt. Keine Ahnung, aber der riecht sau lecker. Die Duftbeschreibung. Geröstetes Kokosträumchen. Himmlisch lecker Duft nach köstlich gerösteten Kokosnuss. S'mores. Dieser Duft ist eine Mischung von Kokosnuss. Was ist denn Kokosnuss? Ist S'mores. Keine Ahnung, was das sein soll. Mit einer saftigen Buttercreme Vanillebasis. Einfach himmlisch lecker. Duftkomponenten sind geröstete Kokosnüsse. Süße Butterkekse, cremige Vanillebutter, süße Kondensmilch, süße Hölzer und Ahornsirup. Also Holz rieche ich da jetzt nicht drin, Ahornsirup auch nicht unbedingt. Vielleicht ist das irgendwie mit reingemischt, aber das Keksige und diese Kokosnüsse und das alles, das riecht man. Also ich habe ja gesagt, wie ich finde, dass es riecht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Problemfall. Und zwar Peaches and Cream. Also ich habe echt ein Riesenproblem mit Pfirsichdüften. Wirklich richtiges Problem und nicht nur ich. <lacht> die riechen oft so seltsam. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Oder ob man das überhaupt in so einem Video erzählen darf. Aber <lacht> die Christina, <lacht> das ist eine Freundin von mir, eine wirklich sehr gute Freundin von mir. Die testet ja auch immer Düfte. Und dann hat sie mir auch oft eine Sprachnachricht gemacht. Jetzt macht sie glücklicherweise auch Videos. Also ihr könnt ihr gerne nachher mal reingucken. Ich, irgendwo schreibe ich das da hin, wie sie heißt. <lacht> Die hat schon Sprachnachrichten manchmal gemacht, wirklich. Also da habe ich mich nicht mehr eingekriegt, wenn sie gesagt hat, Schatz, nee, den brauchst du ja gar nicht kaufen. Wirklich nicht. Der ist so schlimm. Meine ganze Wohnung riecht nach, riecht nach Katzenbibi. <lacht> Und ich finde auch, dass diese Düfte immer sehr den Hang dazu haben, so einen komischen Geruch zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, ob ihr das auch so empfindet, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, so sieht er von innen aus. Ja, also er riecht nicht so <lacht> komisch. Aber das liegt an der Mischung. Also es riecht wie ein äh, süßigkeiten sich duft und durch diese Creme wird das so abgeschwächt. Also Schätzchen, kannst du dir holen. <lacht> der riecht nicht so. Also der riecht wirklich, der riecht wirklich ganz angenehm. Wie könnte ich euch am besten die Richtung beschreiben? Also es ist schwierig zu sagen, weil es geht noch nicht so richtig. Kennt ihr diese Pfirsich-Apfelringe? Also nicht Apfelringe, die Pfirsichringe, die es auch in Apfel gibt. Also, der geht so ein bisschen in diese Richtung, aber der riecht halt ein bisschen stärker noch. Ich habe nichts richtig Vergleichbares dazu, aber der ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, die Duftbeschreibung gucken wir uns mal noch an. Peaches and Cream. Ein frisch gepflückter Pfirsich mit süßer glatter Vanille Sahne. Dieser Duft riecht wie ein Milchshake. Von frischen Pfirsichen und einem Hauch von Vanille und geschlagener süßer Sahne, Kopfnoten von saftigen Pfirsichbeeren, blumigem Apfel und Pflaumenherznoten von Vanille, Kokosnuss und Nuancen von Banane und Ananas. Ja, also es riecht halt wie so ein Pfirsich, aber eher so in Süßigkeitenrichtung, ähm, mit so einer Creme oder so, mit sahniger Creme, so würde ich den jetzt beschreiben. So, weiter geht's mit Karamell Pecan Pie. Da bin ich ja auch mal gespannt. <lacht> Karamell ist ja auch mal so eine Sache. 
Ja. Also der riecht nicht schlecht. Die Karamellnote ist, ähm, also der Karamell riecht nicht nach Maggi, also nicht so Maggi-mäßig. Die Pekanus ist eher minimal herber. Also manche haben so richtig süße Pekanus. Hat sie ja auch gehabt im Shop. Süße Pekanus hieß der. Also der hier ist eher so ein bisschen herber. Also ich finde ihn schön, aber ich fand jetzt andere schöner. Also diesen Schokolade hier zum Beispiel, den fand ich richtig schön. Oder so diesen Strawberry, der war auch toll. Also ich weiß nicht, da fand ich jetzt die anderen schöner. Oder dieser mit der Kokosnuss. Weiter geht's mit Pink Chiffon. Ich glaube, den hat meine Mama bestellt. Die mag im Moment solche Sachen. So. Ja, der ist aber schön. Also als erstes riecht der stark, der Duft. Also der riecht sehr stark. Also, der riecht nach ziemlich viel. Als allererstes riecht man, dass er fruchtig ist. Also sehr fruchtig ist er. Das Interessante ist, der riecht total fruchtig, sodass einem das Wasser so ein bisschen im Mund zusammenläuft. Auf der anderen Seite riecht er aber auch süßlich. Hm. Also, ich glaube, dass da so ein bisschen Vanille oder so drin ist, weil das macht das immer so ein bisschen feiner und süßlicher. Und er hat auch so eine Blumennote. Ja, also so hätte ich den jetzt beschrieben. Also der ist eigentlich sehr schön, der Duft. Ist eigentlich sehr schön. Also man riecht halt sehr fruchtig, aber auch parfümig und auch wieder vanillig. <lacht> Süß, keine Ahnung. Also der, da, ist, da ist viel los in dem Duft hier. Ich suche mal gerade die Duftbeschreibung. Pink Chiffon. Dieses süße, köstliche Duft, warum dieses? Dieser süßliche, köstliche Duft ist mit einem Hauch von exotischen Früchten, Vanille Orchidee, süßer Vanille und geschlagenem Schiffer Morschus angereichert. Hinzu kommen weiche rosa Blütenblätter und geschlagene süße Vanillecreme. Ja, also so riecht er halt auch, ne? Also so wie ich es vorhin, ich habe auch dieses Fruchtige, das hat man halt sehr stark gerochen. So, jetzt kommt weißes Schokowölkchen. Da habe ich zwei Stück. Aber wo ist meine Schleife dazu schon wieder? Also bei, mir ist immer, bei mir ist immer die Schleife weg. Die verlieren sich bei mir immer in den Paketen. So, zwei Stück habe ich davon. Oh, der ist aber sehr schön. Also als allererstes Mal ist es ein ähm, zarter Duft. Der riecht wie weiße Schokolade mit Marshmallows. Also für mich. Doch, also ich finde, der riecht wie weiße Schokolade mit Marshmallows. Oh, der ist richtig schön eigentlich. Mist. Aber der ist auch wieder so zart, da weiß ich halt auch nicht. Die Duftbeschreibung ist weißes Schokowölkchen. Ein himmlischer, süßer Duft aus einer Kombi von weißer Schokolade gepaart mit leichten, fluffigen Marshmallow-Creme. Ein süßer und cremiger Duft aus weißer Schokolade mit unterstützenden Noten von Vanilleschoten und Zucker. Frisch aufgeschlagenen, süßen Marshmallow-Creme runden diesen Duft ab. Ja, und das riecht man auch. Also das riecht man definitiv. So, dann haben wir hier... Christmas Sweets. Mein, wo sind meine Schleifen? Ich habe keine Schleife. Die ist schon wieder weg. Was ist denn da mein Paket denn immer los mit den Schleifen hier? Also, egal. Jetzt ohne Schleife. Christmas Sweets, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Der ist auch mega. Boah, der riecht so richtig stark nach Keksen. Oh. Der ist toll. Auch im Sale holt euch den. Der ist toll. So. Was haben wir hier noch? Dann haben wir noch ein kleines. Das war, glaube ich, für meine Freundin. Karamell Pecan Pie. Und geröstete Kokostrotten. 
geröstetes Kokosträumchen. Auch in klein nochmal. Weiter geht's, vorletzter Duft, Blue Sugar. Sieht ja schön aus, ne? So, jetzt belandet. Der ist schön, ne? Sieht schön aus. Oh, aber... Hm. Boah, da muss ich euch ehrlich sagen, das ist jetzt ein Duft, den ich persönlich jetzt nicht so mag. Also er riecht schon süßlich. Er riecht vanillig. Da ist auf jeden Fall Vanille drin, das riecht man. Er riecht süß, vanillig, da denkt man erst, ja was hat sie denn? Aber der riecht auch blumig, aber das ist auch nicht das Schlimme, sondern... Boah, da ist irgendwas drin, so Patchouli oder sowas. Boah, das... Ich weiß nicht, das gibt dem Duft immer sowas komisches, finde ich. Also... Ach, ich weiß nicht. Hier hinten riecht er ein bisschen besser wie vorne, aber nee, das mag ich echt nicht. Also, nee, da ist irgendwas drin, keine Ahnung. Oder vielleicht auch Morschus oder so. Ich weiß nicht, aber sowas, also irgendwas komisches ist da auf jeden Fall drin. Äh, die Duftbeschreibung ist Blue Sugar. Frische Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte. Ja, es riecht schon was Fruchtiges, aber... Äh, frische Zitrusfrüchte schaffen einen schimmernden Auftrieb für diesen sinnlichen Duft auf Vanillebasis. Ein äh, romantisches Blumenbouquet im Herzen des Duftes verbindet sich mit frischen grünen Tönen. Und reichhaltigen Patchouli, das ist das, glaube ich, was ich meine, diese Grüntöne. Und das irgendwie riecht es ganz komisch da drin. Die Vanille-Signatur an der Basis des Duftes wird mit weichem Morschuss ausgeglichen und exotischen Hölzern, nee, Holztönen für anhaltende Sinnlichkeit erwärmt. Also das ist das, was ich meine. Also das riecht man auch voll da drin, dieses Grüne und dieses Patchouli-Morschuss-Zeugs und so. Das mag ich nicht. Jetzt kommen wir schon zum letzten Duft. Ja, dann ist leer. Und zwar Sweet Pink World. Oh, mein Klemmscher ist kaputt. Aber das ist ja egal. So. Wird ja dann eh verdüftelt. So. Das ist voll schön, oder? Ja, ich glaube aber, das habe ich schon mal gerochen. Das riecht äh, ziemlich, also mh, ich würde sagen, es riecht ähnlich. Wie heißt der denn? Von Hückeby heißt der Unicorn oder so? Hier ist der Unicorn, ich glaube. Der riecht fruchtig nach Marshmallows. Wie fruchtige Marshmallows. Oder wie Frucht mit Marshmallows. So riecht der. Mehr riecht man da nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den bei Hügelby gerochen habe. Aber dass der zarter Ruch als dieser. Also der riecht äh, ziemlich stark. So. Die Duftbeschreibung ist Sweet Pink World. Sweet Pink World ist ein sehr süßer, fruchtiger Duft mit Noten von Zuckerwatte und süßen, roten Früchten. Alles in allem ein sehr schöner Duft für alle, die es zuckrig süß lieben. Duftkomponenten sind Zuckerwatte, Himbeeren, süße, rote Früchte. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, das riecht halt wie, wie Marshmallows für mich. Ja, der riecht halt wie so ein... Ihr kennt das. Also da gibt es vergleichbare Düfte dazu. Und der ist wirklich... Für so einen Duft sehr stark. Also ich muss sagen, dass die Düfte sehr stark sind hier alle eigentlich in den Verpackungen. Also finde ich jetzt. Also ich finde, dass die ganz schön stark riechen. Und vor allen Dingen, ich habe, ich weiß, das ist eklig, aber <lacht> ich habe diesen Cherry Cheesecake 
gestern im Bad gehabt, in der Mini-Duftlampe von Sensi. Also Mini-Duftlampen Sensi ist ja schon schwierig, Bad sowieso. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich mache da Düfte rein, ganz viele rieche ich im Bad einfach nicht. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja. Und der hier, den hat man sogar im Bad gerochen. Also der ist nicht so zart. Also den riecht man wirklich gut, den Duft hier. Und ich habe das Gefühl, die anderen sind auch recht stark alle. Boah. Also die Düfte hier heute, keine Frage, sind mega. Also wirklich, da sind äh, Sachen, weil der hier ist mega, mega, mega. Dieser Chocolate da, aber auch dieser Strawberry, der war auch sehr schön. Der war auch sehr schön. Ey, der riecht nicht diese Schnüre, so finde ich. So, also die waren alle wirklich sehr, sehr lecker. Das Einzigste, ja, der Peaches and Cream. Aber das liegt halt an mir, wegen diesen Peaches. Und was ich jetzt auch so... Ich muss nochmal dran riechen, bevor ich irgendwelchen Mist erzähle. Ja, nee, den könnt ihr euch doch kaufen. Das ist doch ganz schön, dieser Karamell Pecan Pie. Also den Karamell riecht man auch stark und ich finde nicht, dass er eine Maginote hat. So, also, aber trotz alledem, das hier ist mein absoluter Favorite. Ich liebe den einfach. Und ich glaube, mein Platz 2, ich glaube, mein Platz 2 wäre der. Ich finde ihn echt, echt, echt. Echt lecker. So, ich muss jetzt runter. Ich muss Abendessen machen ganz schnell. Ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen Abend. Falls ihr das jetzt abends seht. Wenn nicht, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao. Ade.